紧张。元英郡主从金川远嫁至此，你要多体谅些。以后你们要相敬相爱，厮守终身，明白吗？明成，臣明白。元英，尹正每日上朝甚是辛苦，你作为夫人，要懂得处理家务之事，相夫教子。是。元英郡主，这桩婚事，在下有话要说。正巧，我也有话要对你说，请吧。想必六少主也知道，对金川而言，最重要的就是生意。而你我的婚姻，不过是两川主上做的一桩交易。我俩，不过是两件货物罢了。但我并不想沦为抵押物，这桩婚事也并非我所愿。眼下，你我都无力扭转乾坤。既如此。不便当好这个少主夫人。我知六少主先前因争取上朝而竭尽所能，足见君有鸿鹄之志。但如今，少主要掌管何思何事，主上都并未言明，想来仕途不稳。这时节，后院不能乱，少主需要一个贤内助。郡主的意思是，要帮我坐镇内宅。我会当好你的后盾，等你坐稳朝堂那一天，希望少主说服新川主，放我离开。郡主是想说，等时机成熟，我们就一别两宽。正是。不过，新川宫规矩森严，女子只有被休弃的份。但希望少主明白，我原因可以丧偶，可以和离，但绝不能因为犯错而被休。要离开，也要堂堂正正、光明正大的离开。金川郡主名满天下，果然是有大志向的人。所以，少主是答应了。有件事我要提前告知，我有个侧夫人叫李薇，之前我是想把她扶正的，这个意愿不会更改。明白了，这个李薇我有所耳闻，出身微寒，能力有限，的确是撑不起少主夫人这个职分。为感谢六少主诚挚合作，我也愿意完成你的心愿。我会将李薇教导成合格的少主夫人。祝你们二位幸福。
合作愉快。是醉了，酒量不好，也会拖后腿。我们我们，也先休息吧。这个元英郡主真是的，看到您一杯倒，她嫌弃的那个样子。压根就不像是个夫人，她本来也不会是我的夫人。我刚才没吃饭吧？没有，你演的好着呢。演？嗯。我是说，您自小就沉稳，绝对不会是一个在外人面前失仪的人。临走之前还跟郡主行了礼，出门才摔的那个大马趴少主之前就想着怎么扶正侧夫人了，谁知道得了元英郡主这么一门婚事，造化弄人呐、啊，就把侧夫人她，哎，嗯，哎，少主，哎呀呀呀呀，哎，哎呀呀，哎呀呀呀呀，哎呀，你妈的，呦呦呦呦呦，哎哎哎，少主。呃，侧夫人已经睡下了。我有话说。啊，今天不方便。有什么不方便的？呃，就见也行，但是今天是真的不方便。呃，少主，你你你先回吧。我就一句话。呃，少主，要不您就回吧。侧夫人是真的睡下了。呃，少主，也不是不能见，啊，但是今天不能见。有外面吗？王八蛋。六哥，嫂子没事儿，你放心，你莫拜堂，他一个人难受。我和五嫂还好，家嫂子就带他出去走了走，然后就这样了。反正事情就是那么个事情，你看你信不信？人也送到了，我就先回去了。有路。夫人，内务府派了我们过来，等开了府，我们替您料理府中事宜。小人姓庄，宫里的人都尊我一声庄嬷嬷。
。往后呢，这内院的事情我们少不了要提点，毕竟夫人年轻，不知道轻重，还望夫人谅解。我们四个理应分管下人、后院、库房和杂物。库房的钥匙有两把，我们一把，夫人一把。不知新川内务厅的规矩是怎么教的，但在我府上，嬷嬷们应是得了夫人允许，再开口的。夫人，您误会了，庄嬷嬷为您解忧罢了。开府事大，又怕出什么乱子，我们四个是最有经验的，也是怕夫人您初来乍到。既然嬷嬷们这么有经验，那我便问一问。今日库房有人找我，说是炭火跟册子上对不上，少了二十两。炭火是各处丫头们领的，有人是库房发的，有人是自己去拿的。这个事儿，请问四位嬷嬷是怎么管的？都想当差捞油水，不想担责任。不想担责任，就不必待在这个位置上了。我自会安排人手管事，你们只需按月汇报事务即可。但我随时问，你们随时要答得清楚。我这人没什么爱好，就是爱看账本。以后，府里的账册、库房钥匙。也都由我亲自来管。可是我,我让你说话了吗？如无传唤，请四位嬷嬷不要随意走动，安心同苏总管好好学一学规矩，做得好，自然有赏。若是犯了错，也仔细你们的皮。实在待不下去，我也不强留，回头自己跟内务厅讲明白。下去吧。是。不用紧张，我只是查了账，发现有很多不合理之处，需要精简人手，削减开支。刚才说话的两位嬷嬷，戴的是什么耳饰？回夫人，右边是玉的，旁边那位是银的。你们两个留下即可，另外两个也不必担心，我会盯着内务厅妥善安置的。是。你们俩叫什么名字？回夫人的话，我叫石榴，她叫葡萄。都是大嬷嬷给起的名字，寓意多子多福。<笑>我不是来开枝散叶的。你很会说吉祥话，以后对着其他主子说有你的好处，但在我面前不必逢迎。我不愿意让那些认真做事却不善言辞的人寒了心。是夫人，以后若无旁人在场，便不必叫我夫人，叫我郡主便是。是郡主，下去吧。正是重新梳理的宴会流程和宾客名单。事情的流程太过繁琐，流水席固然有趣，但并不适配于开府的场合，还是改回传统宴席。小人这就去办。这位便是刘宝全，刘主厨吧？啊，是是是，夫人。开府宴的菜单在这里，你回去仔细研究，有什么不懂的来问我。啊，不过夫人，这开府宴菜单，特夫人那份菜单不适合宴会使用，有些做法复杂，你们当天顾不过来，就容易手忙脚乱。还有，这样的场合一定是会饮酒的，一定不要准备不好消化的粘性糕点，客人吃了胃会不舒服。是，夫人。辛苦了，忙去吧。
姨姥姥，小贝银案见过姨姥姥。这位叔叔叫什么？什么叔叔？见外，我自我介绍啊，小贝新川三少主银案。啊，我生母可是金川人，论辈分是您表姐的外孙女。啊，这都吃五福了，三少主。就不必与我论亲了。哎，得论，得论呐！您看，你我都是金川人，想必姨姥姥对生意之道也颇有见地。我在新川有很多铺子，您若愿意，不如我们强强联合，我在外面趟路子，姨姥姥在内宅里放运子钱，我与姨姥姥共创辉煌。啊，不必了，不感兴趣。姨姥姥，那你要是对放运子钱不感兴趣的话，那我们就单论铺子啊。都是西市、南市、北市，任你挑。只要您出钱，这些活都由我来干，好不好？这些地方任您挑选呀、啊，一本万利的事情啊！姨姥姥，姨姥姥，您只需要……这个三少主确实有点吓人，真的是金川的吗？看着不像啊。听说三少主在外头产业不少，这铺子都开遍新川都城了。这确实很金川，夫人，您安排的事，小人都吩咐下去了，您放心，保证安排的妥妥当当。有劳。那要是没别的什么事儿，小人就还有些事儿，烦请苏总管牢记。哦，开府事项，共有八十八项注意，三百七十二条细则。这都是您新婚之夜写的，没错，还有其他册子，我一件一件交给你，免得弄混了。开府之后，一切都得规范管理。是。其一，内院服侍者不得随意走动，需两两结伴，互为监管。夫人，您这都背下来了。我自幼博文强记。其二，外院洒扫仆役，除当值者。不得外出，违者杖十八。夫人，小人识字，待我回去，慢慢看来。听是最好的记忆方法。其三，日后若无主子允准，内院服侍者不得进入上述书房，任意闲散人等不得于书房外游荡。书房与内院之间两道小门，需设三班这位看守，不过不得擅离，违者。上十八，其四。至此，留下来只会徒增伤心，不如就算了。那那侧夫人带点吃的吧。别难过了，有缘总会相见的。两个人要走下去，太难太难了。变卦是常事儿，我不怪他，只是我也不想选他了。我知道他难，我，我只是接受不了这种安排。少主，李渊不在，少主不必再来了。我有话和你说。我不想跟你说。我已经和元英郡主说清楚了。少主与夫人说了什么，与我无关，请你离开。李薇